दोस्तों आज कवर करेंगे हाइड्रोजन गैस पर पूछे जाने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंद्रह ज्यादा एक क्वेश्चन है जैसे कि हाइड्रोजन गैस के दोस्तों संस्थानिक कितने हैं संस्थानिक कौन कौन से हैं और दोस्तों हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है भविष्य का ईंधन कौन सा है बिल्कुल तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिए क्योंकि एग्जाम में आज क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे तो दोस्तों प्रश्न है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन है चार्ल्स बॉयल क्वेंडिस प्रिस्टले तो अपना राइट ऑप्शन दोस्तों चूज करें हर क्वेश्चन के लिए तीन सेकंड आपको मिलेंगे आंसर देने के लिए और स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके ऑप्शन सी क्वेंडिस देखिए दोस्तों हाइड्रोजन के खोजकर्ता हो जाएंगे क्वेंडिस ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में कई बार पूछा गया है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे चल के हम बात करेंगे हाइड्रोजन की कितने संस्थानिक है दोस्तों वनस्पति ये किससे बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है तो सारे जितने भी क्वेश्चन हाइड्रोजन पर बन सकते हैं दोस्तों वो हम देख लेंगे आप दोस्तों आंसर लगाते हुए चले मुझे पता है आप आंसर इजीली दे पाओगे क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन पर वीडियो चल रहा है लेकिन दोस्तों मिसलेनियसली अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इनमें कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं एक ही जगह सारे क्वेश्चन डालता हूँ एक वीडियो में तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर्गन क्रिप्टॉन तो अपना राइट ऑप्शन दोस्तों चूज करें तीन सेकंड आपको मिलते हैं ऑप्शन ए हाइड्रोजन देखिए दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा तत्व तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है ऑप्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिलिकॉन तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें तीन सेकेंड आपको मिलते हैं ऑप्शन बी हाइड्रोजन बिल्कुल सही देखिए दोस्तों ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में भी और दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है ये आप ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सामान्यत निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो भविष्य का ईंधन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन मिथेन प्राकृतिक गैस इथेनोल तो अपना राइट ऑप्शन दोस्तों चूज करें तीन सेकेंड है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बिल्कुल सही देखिए दोस्तों भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही बोला जाता है भविष्य का ईंधन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वह तत्व जो अम्लो का आवश्यक तात्विक घटक है ऑप्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम तो अपना राइट ऑप्शन चूज करे दोस्तों तीन सेकेंड है बिल्कुल ऑप्शन बी हाइड्रोजन बिल्कुल आप आंसर दे रहे होंगे दोस्तों लेकिन दोस्तों मिसलेनियसली क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं तो ये सारे पूरा वीडियो देख लीजिए दोस्तों हाइड्रोजन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप तो हाइड्रोजन इसका हो जाएगा आंसर अम्लो का आवश्यक तात्विक घटक कौन सा हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वह तत्व तो जिसका परमाणु कर्मांक तथा परमाणु बार दोनों एक समान होता है ऑप्शन है हाइड्रोजन लिथियम ऑक्सीजन क्लोरिन तो अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है इसका एक परमाणु क्रमांक होता है और एक ही परमाणु भार होता है तो ये ध्यान रखेंगे चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन के संस्थानिकों की संख्या कितनी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे एस और अदर एग्जाम में ऑप्शन है दो तीन चार पांच तो लगाइए अपना आंसर दोस्तों अगर पता है तो ऑप्शन बी तीन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन के संस्थानिक होते हैं तीन एच वन एच टू एच थ्री और दोस्तों इनके नाम भी आगे चल के जानेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का संस्थानिक नहीं है ऑप्शन प्रोटियम ट्राइटियम ओजोन ड्यूटीरियम तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें तीन सेकेंड आपको मिलते हैं ऑप्शन सी ओजोन देखिए दोस्तों ये इसके संस्थानिक नहीं है आप देखिए दोस्तों तीन संस्थानिक थे हाइड्रोजन के तो तीनों यहां पर कवर हो गए हैं प्रोटियम ट्राइटियम और ड्यूटीरियम तो ये तीनों ही संस्थानिक है हाइड्रोजन के चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का संस्थानिक नहीं है तो ऑप्शन है प्रोटियम ट्राइटियम ड्यूटीरियम और इटीरियम तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें तीन सेकेंड आपको मिलते हैं इटीरियम देखिए दोस्तों ये संस्थानिक नहीं है जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देख देख पा रहे थे प्रोटियम ट्राइटियम और ड्यूटीरियम इसके संस्थानिक है तो इसके अदर कोई भी हो गया तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये संस्थानिक नहीं है दोस्तों ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन की इसका संस्थानिक कौन सा है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 
ट्राइटियम किसका संस्थानिक है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन तो अपना राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं जैसा कि आपने बिल्कुल चूज कर लिया हो क्योंकि आसानी आपको लग रहा है अगर वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन देखिए दोस्तों ट्राइटियम किसका संस्थानिक है हाइड्रोजन का संस्थानिक है ये अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बिल्कुल लगा के आएंगे राइट आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम कॉपर लोहा जिंक अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों तीन सेकंड आपको मिलते हैं टफ क्वेश्चन है ये ऑप्शन बी कॉपर देखिए दोस्तों कॉपर वह धातु है जो नमक के तनु अमल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है एल्यूमिनियम देती है लोहा देती है जिंक देती है चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जब रक्त तप्त तो लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है ऑप्शन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसर गैस हाइड्रोजन गैस जल गैस तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करे तीन सेकंड आपको मिलते हैं ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस देखिए दोस्तों रक्त तप्त लोहे यानी कि जो लाल लोहा आता है ना बिल्कुल गर्म उसके ऊपर अगर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है ऑप्शन जल हाइड्रोजन क्लोराइड अल्कोहल इथर तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें तीन सेकंड आपको मिलते हैं ऑप्शन ए जल देखिए दोस्तों हाइड्रोजन को वायु में जला दोगे तो क्या प्राप्त होता है जल प्राप्त होता है जैसे हाइड्रोजन का दोस्तों एच होता है और हमारी जो ऑक्सीजन होती है ओ आपको पता है तो ये मिलके एच टू ओ बना देता है ठीक है दोस्तों एच टू ओ हमारा पता है आपको जल होता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ऑप्शन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नियोन तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें तीन सेकंड है आपके पास ऑप्शन सी हाइड्रोजन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है वनस्पति घी बनाने के लिए और दोस्तों इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्रिस्टलीकरण द्वारा आसवन द्वारा उपचैन द्वारा तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें तीन सेकंड आपको मिलते हैं ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा देखिए दोस्तों खाना पकाने के तेल को कुछ हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है तो दोस्तों ये हाइड्रोजन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और दोस्तों एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए क्योंकि आपको डाउट भी ना रहे और दोस्तों बिल्कुल एक ही जगह आपको सारी चीजें टॉपिक पर मिल जाए तो दोस्तों ऐसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हो तो और सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने की तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया धन्यवाद दोस्तों रोज वीडियो आता है रोज देखा करें जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत